Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con Subaraseki Hibi, Wonderful Every Day, como queráis llamarlo. Yo creo que estamos cerquita del final de esta ruta, quién sabe, lo mismo hasta este es el último vídeo de la ruta esta de insectos en el espejo. Bueno, ya lo iremos viendo. Como sea, os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales y también tenéis el botón para uniros como miembros del canal por si me queréis dar apoyo a través de esa vía. Ya sabéis que al hacerlo, eh, pues además de apoyarme, pues... Eh, como ventaja en el canal tendréis la posibilidad de poder ver los vídeos con antelación antes de que se hagan públicos pues podréis acceder a ellos pero como sea vamos al lío dice un día pacífico un día normal parece que no he tenido uno de esos en mucho tiempo bueno porque ya parece que se ha solucionado la situación que tenían las chicas no de acoso y abuso gracias a mamilla pero realmente no sé, esto debería de ser algo temporal, sinceramente, pero bueno. Últimamente no he podido tomar nada por sentado. Es así como he estado viviendo últimamente. ¡Ey! ¡Mami Yakun! ¿Qué? ¿Aún seremos amigos incluso si nuestros días son pacíficos? Se vio confundido por un momento y luego dijo... Por supuesto, ven aquí cuando quieras. Supuestamente se le va a... A cambiar la personalidad ya de forma definitiva, ¿no? No pude oír las últimas palabras que dijo, pero creo que dijo que estaría feliz de hablar conmigo cuando sea. Pues muy bien. El final del verano. Hostia, a ver si esto va a ser el final. <risa> bueno, a lo mejor una especie de epílogo, ¿no? Justo como él dijo, el siguiente día fue tranquilo y el día después de ese. Y el día después de ese, todos fueron días tranquilos. Después de ese día, todo el acoso paró. No solo Akasaka San y Kitamisan, también el resto de la clase dejó de mirarnos tan fríamente, aunque Akasaka San y Kitamisan siguieron evitándonos. Mami Yakun actuó con normalidad después del incidente también. Una cosa sí me molestaba, sin embargo. Mami Yakun era la persona de antes, no era el Mami Yakun que nos protegió. Era la persona gentil, sociable, el que parecía iluminar el mundo. Nunca más volvió a mostrarme la misma expresión de esa noche. De hecho, esto pasó también. Uh, este es el libro que me prestaste. Muchas gracias. No debía haberme quedado con él tanto tiempo. ¿Eh? Oh, ¿De verdad? Ah, bueno. Es el Mami Yakun. Guay. El... Yo creo que este Mami Yakun es... Es Yuki. Yuki la chica. ¿Vale? <ríe> no, no es el Mami Yakun lamentable, ese asqueroso, el sectario. ¿Eh? Oh, lo siento, lo siento. Supongo que olvidé que te lo había prestado. <ríe> Pensé que lo había perdido. ¿De verdad? Eh, lo siento, realmente tengo mala memoria. Siempre olvido cosas como esa. Así que estás pasando desapercibido de nuevo. ¿Eh? Oh, nada, cuando hablas así, dijiste que es porque estás pasando desapercibido. Eh, ¿De qué estás hablando? Ah, no es nada. Oh, ¿y qué ha sido de los otros? ¿Cómo están los otros dos trillizos? ¿Trillizos? No conozco a ningunos trillizos, aunque las gemelas parecen estar bien. ¿Gemelas? <risa> ¿Quiénes son? Los que dije yo que vivían en la, en la mente también de Mamilla, que de hecho son los peluches de la hermana, ¿no? No recuerdo que Mamilla Kun haya hablado de gemelas antes. ¿Realmente has cambiado, no? ¿He cambiado? Sí. Del mamillacún con el que me encontré hace poco en la azotea. Del mamillacún que vi en ese cuarto subterráneo. E incluso del mamillacún que conocí aquí en la azotea. Es distinto a todos ellos. Los días tranquilos continuarán. Tal vez por eso es que mamillacún quiere seguir actuando como si ese incidente no hubiera pasado. Tal vez por eso es que el Mami Yakun de ese momento no se muestra. Los días cuando Kimika y yo peleábamos contra Kasakasan y Kitamisan y la noche en el parque donde todo terminó. Tal vez realmente es un pasado innecesario para los días tranquilos del presente. Tal vez eso sea cierto para Mami Yakun también. Siempre ha habido malos rumores sobre él flotando por ahí, pero ahora su reputación está mejorando. Es alegre, sus notas son buenas y le agrada a la gente. La gente parece más abierta a Kimika y a mí también, ya que éramos amigas de Mami Yakun antes de que esto pasara. Aunque a Kimika parece que le molesta la atención, ya que ella no se lleva muy bien con la gente. 
pero misteriosamente la actitud distante de Kimika de hecho ha hecho que a la gente le agrade, le agrade incluso más. Ahora que lo pienso, ella siempre ha sido linda, no es buena para los deportes, pero además es muy inteligente. Nunca hubo una razón para que le cayera mal a tanta gente. El bullying escolar es así. No tiene que haber una buena razón. Dependiendo de las circunstancias, sobresalir puede causar que te acosen o que te adoren. Mientras la reputación de Mami Yacún cambiaba, también lo hacía la nuestra. Pero eventualmente el popular Mami Yacún se volvió distante con nosotras. Días tranquilos. Días tranquilos continuos. ¿Estabas pensando en Mami Yatakuji otra vez? ¿Eh? Parece que no has hablado con él últimamente, ¿eh? Sí, o mejor dicho, siento que no puedo hablar con él. Es tan popular. ¿Qué pasó? Siempre era tan raro antes, pero ahora es completamente diferente. Sí, puede que tengas razón. Él te gusta, ¿no? <ríe> Todavía sigues con eso. Pero, tontita, tome su mano. ¿Quieres saltarte la clase? ¿Eh? Vamos a faltar a... Pero... ¿Pero qué? Zakuro, eso es un poco... La cara de Kimika se puso roja como un tomate. La tiré de la mano. Espera, Zakuro, eso es algo atrevido. Tomé mi bolso y la tiré de la mano. Tengo que ir por mi bolso también. <ríe> Zakuro, ¿eh? los profesores nos estaban persiguiendo. Pues sí, trataste de salir por la puerta principal. Pero Akasakasan y Shiroyama-kun hacían eso antes, ¿no? Pero se supone que tú eres una buena estudiante. No realmente. Simplemente no podía decidir nada por mí misma. Obedecía las reglas solo porque alguien más las había decidido, pero... Tal como había cambiado Mamiyakun, había muchas cosas dentro de mí que cambiaron. Y ahora... Bueno, iba a decir, ahora se ha vuelto gay, ¿no? Pero no, realmente en la, en la ruta, bueno, la ruta de Yuki, la primera vez, o sea, de Yuki, la primera vez, uno de los finales se liaba con ella, pero claro, no era Yuki, era realmente nuestro coleguilla. Siempre fue nuestro coleguilla, mamilla. Bueno, da igual. La cosa más importante para mí había cambiado. Antes la cosa más importante para mí era simplemente no molestar a nadie, pero la persona que era ha desaparecido. Mami Yakun ciertamente me cambió. Mami Yakun me dio el valor de avanzar bajo mi propio poder. Pero extrañamente, una vez que di ese paso, el maravilloso futuro que había imaginado cambió repentinamente. Su forma, que había sido primordial en mi mente, cambió una vez que di ese paso adelante. Esto podría sonar grosero, pero ya no creía que él debería ser lo más importante en mi vida. Porque era suficientemente espléndido por sí solo. Tenía todo lo que necesitaba por sí solo. Ya no sentía nada por él. Eh, ¿De qué tienes tanto miedo? Sakuro, ¿hay tantas personas cerca? No tienes que preocuparte por eso. Cuando di un paso al frente, el escenario cambió. Lo inusual se volvió lo usual, y lo usual se volvió lo inusual. ¿Qué estás haciendo? Kimika se quejó con los ojos húmedos por las lágrimas. Kimika siempre es así. ¿Preferirías que preguntara primero? ¿Eh? Ese no es el problema. Dios, pensé que debía ser una chica atormentada. Se suponía que fueras la sumisa. Ya no soy una chica atormentada. Eso no es a lo que me refería. Mm. Pensé que eras una masoquista, pero supongo que en realidad eras una sadista. <ríe> no estoy segura de eso. Después de todo, tú fuiste quien me abordó repentinamente ese día. Eso fue. ¿No querías que Mami Yakun me alejara de ti? Eso es... Dios, me quitaste la virginidad así sin más y aún así te alteras por un beso. Eso fue... Estaba un tanto desesperada. ¿Desesperada? Yo solo quería evitar que fueras tras él y me dejé llevar. Te dejaste llevar y lo hiciste conmigo. Yo no sé de qué mierda me está, está hablando ahora. ¿En qué momento estas dos se liaron? ¿Es que eso no ocurrió? Bueno, no sé. El rostro de Kimika se puso completamente roja cuando se dio la vuelta. ¿No es cierto? Lo lamento. Oye, ¿qué es esto? ¿Estás molestándome? 
Para nada, solo estoy haciéndote una pregunta. Uy, creo que me he saltado un texto. Zakuro, tienes un poco de bully. No te estoy haciendo bullying. Si eso es lo que crees que estoy haciendo, preferiría que no te besara de nuevo. Eso es... ¿Eso es qué? Oh no, esto de nuevo. Dios, te odio. Muérete, pedazo de mierda. Oh, ahora sí que me excedí. Es tan... Coño, eso. Ahora sí que me excedí. Es tan linda. No puedo evitar fastidiarla. Ah, lo lamento, Kimika. Es como lo inverso a nuestra relación de antes. Las personas son divertidas. Química. Eres tan rápida como siempre. No, no es que sea rápida. Más bien, bueno, más importante, lo lamento. Zakuro. ¡Ey! ¿Cuántas veces hemos repetido este mismo patrón? No puedo evitar fastidiarte a veces. Eres demasiado linda. ¿Cuántas veces he escuchado esa excusa? Ah, perdón. Entonces prométemelo. ¿Prometerte qué? Que no me fastidiarás o dirás que ya no me besarás más. Eh, espera, no me abraces. Sí, sí, lo prometo, química. Wow, ¿qué estás haciendo? ¿Estás intentando presumir tus pechos? Muchas cosas cambiaron después de eso. Cada día era diferente. De hecho, al final esto pasó. Fue el 19 de julio, el último día antes de las vacaciones de verano. Al final del semestre subí a la azotea a hablar con Mami Yakun. Y cuando llegué... ¿Eh? Takashima Zakuro-san. Tu nombre era... Otonashi Ayana. O oh, cierto, creo que la he visto antes. ¿Has venido a ver a Mami Yatakuji Kun hoy? Sí, pero... ¿Cómo supo eso? Mami Yakun no vendrá a la escuela hoy. ¿De verdad? ¿Se resfrió? No se resfrió. Hoy es el día antes del 20. ¿El día antes del 20? Sí, por consiguiente, los dos tendrán su batalla final. ¿Su batalla final? Sí, se suponía que el Mami Yakun del cuarto subterráneo fuera el vencedor, pero por tu elección, su alma cambió de dirección. ¿Su alma? Sí, el mundo de las almas, la repetición de las almas. El hilo de su alma ha sido cortado del modelo repetitivo del mundo. Ahora está destinado a caminar un camino distinto. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, esta chica debe ser una especie de divinidad o algo así, ¿no? <ríe> quiere decir simplemente que tomaste la decisión correcta. Todo está como era deseado. Takuji, el creador, y Takuji, el destructor, murieron juntos y únicamente quedó Takuji, el armonizador. Todo está como él lo deseó. Como Tomosanekun lo deseó. ¿Tomosanekun? <ríe> el alma reencarna en el mismo mundo infinitamente. Por eso estoy aquí. Ahora tú también debes seguir adelante. La tierra prometida te espera. Los días maravillosos están comenzando. ¿Eh, ¿Conoces todos los secretos de Mami Yakun? ¿Secretos? Justo ahora estabas hablando de Mami Yakun el creador. Mami Yakun el destructor. Y Mami Yakun el armonizador. ¿Qué es eso? Pues eso, los trillizos, ¿no? Eh, sí, pero la respuesta no es para ti. Aunque no me extrañaría que más adelante en algún otra ruta final descubriéramos que en realidad hay un cuarto Mami Yakun, ¿eh? ¿eh? Sí, pero la respuesta no es para ti. Has obtenido los maravillosos días y has perdido todo lo demás. Es por eso que no puedes obtener la respuesta. O tal vez... Ayana San sonrió. Sentí un escalofrío. ¿Te gustaría renunciar a todo lo que tienes ahora? ¿Te gustaría ver el alma tomar una dirección distinta? Yo, yo hice mi elección. No puedo renunciar a lo que tengo ahora. He jurado que viviría mi vida al máximo. ¿Está bien? Ayana San sonrió de nuevo con menor intensidad y luego miró al cielo. Ese cielo ya no está aquí. El cielo perdido, el mundo de una sola alma borró ese cielo. La chica que ha decidido vivir su vida ha obtenido los maravillosos días. Todavía no sé a qué se refiere con eso. Nunca volví a ver a Yanasan después de eso. 
oí rumores de que se había cambiado de escuela o la había dejado, pero nunca estuve segura. Para ser honesta, me parecía irrelevante lo que le pregunté a Yana-san ese día. Incluso esa pregunta parecía irrelevante en mi vida. ¿Eh, Zakuro? ¿Eh? ¿Qué pasa? Oh, lo siento. Perdida en tus pensamientos otra vez. Dios, Zakuro, siempre estás así. <ríe> claro que no. Lo que es más importante, el verano está terminando. Sí, está empezando a hacer frío. El verano terminará. Vendrá el otoño. Vendrá el invierno. Y entonces será otra vez una cálida primavera. Sí, caminé por el frío parque. Di un paso al frente. ¿Qué pasa? ¿O oh, no? No es nada. ¿Qué es este sentimiento? Es una extraña intranquilidad. Como que me siento incómoda por algo. Es realmente extraño. ¿Por qué la pausa? ¡Vamos! 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 Cuando oí sus palabras, palabra... Lo entendí. Ya veo. Así que eso era. Este sentimiento probablemente es el mismo que sentí cuando di mi primer paso. Solo olvidé ese sentimiento hasta ahora. Probablemente así se sintió mi primer paso. Tampoco soy solo yo. Todos se sintieron así cuando dieron su primer paso. Es el mismo sentimiento que los animales deben tener cuando empiezan a caminar en la tierra. Me sentía nerviosa por mi primer paso. No se puede confundir. Después de todo, es mi primer paso. Es el comienzo de un nuevo panorama. Pero eventualmente, ese simple paso se convierte en una experiencia diaria. El simple paso al mañana que tanto temí. Era ahora algo común. Se volvió una rutina diaria. Se hizo fácil, se volvió increíblemente normal. ¿Qué, qué pasa? Nada. Eh, ¿Química? ¿Qué, ¿Qué? Gracias. ¿eh? Gracias por caminar a mi lado. Gracias por ayudarme a dar este paso. ¿Eh? Mm. Química, titubeo. Por supuesto que lo hizo. Fue un poco inesperado. Siempre he sido así. Aunque nunca he tenido el valor de decir lo que estaba pensando. Por eso es que titubeo... Sí. Kimika se rió alegremente mientras respondía. Gracias a ti también por caminar a mi lado. Oh, ya, yeah, pues final, que te vi. El viento... Bueno, no sé. Se asomó un poco. Hostia, porque está en inglés, que hijos de perra, ¿no? Y está pasando el texto solo encima. Bueno, algo así como dando un poco el aire en las caras. Nosotros nos cogimos de las manos y andamos hacia adelante. El primer paso... El primer paso del resto de nuestras vidas, podríamos traducirlos, ¿no? O del resto de la vida, algo así, de toda nuestra vida. Nosotros nos tomamos en uno con un paso completamente normal hacia el futuro, algo así. Nosotras estamos agradecidas por todos los momentos, tanto como nosotros avanzamos en la vida, vamos a reír juntas. Lo prometo. Vamos a esperar a que termine de escribir todo, porque ya sabéis qué pasa con los periquitos dedicados. Lo prometo tanto como puedo, podría traducirlo también. Justo como, como cualquier otra forma. No sé si sería una expresión. Yo también tomaré el primer paso. ¿Cómo? Que las mentiras antes de que yo, probablemente... No sé, que hay que ser rico lo de las mentiras. Bueno, realmente será una vida maravillosa, ¿no? O a wonderful life. ¡Oh, muy bien! ¡Qué bonito, qué pocholada! Vale, y ahí tenemos ya los créditos. No sé si esto se podrá quitar, ¿no? No sé si habrá eh, algún tipo de... Voy a dejar un poco el, el volumen de la música. No sé si habrá algún epílogo después de esto. Eh, sea como sea, voy dando algunos análisis. Bueno, pues como ruta no ha estado mal. 
Eh, de hecho, ha habido tanto, tan poco momentos grotescos que puede que sea mi favorita de todas las que hemos hecho hasta ahora. Y eh, eso sí, es como esta especie de final bueno, yo creo que se aleja bastante de, de lo que probablemente será el final canon de este juego. Aunque eso sí, nos han desvelado o nos han despejado varias dudas, que tampoco es algo malo, sin ninguna duda. En fin, vamos a ver si... Voy a pegar un salto hasta que acabe el epílogo. O sea, el epílogo, lo que son los créditos, por si hay algún epílogo. Y bueno, ya se están acabando. No sé si habrá algo más. Yo creo que no. No me suena que haya habido ningún epílogo en las otras rutas. No, ¿verdad? El final del verano. Anda, pues sí que lo hay. Ese día, lo que Química siempre llamó ese día, decir que no recuerdo la fecha exacta sería una mentira. Incluso recuerdo la hora en que sucedió, imagino será lo del 20 de julio, ¿no? Pero finjo no recordarlo. Me gusta jugar con Química haciéndome la tonta. Química quiere que me sienta responsable por ello hasta que me muera. Ella no quiere que la abandone hasta que muera. Quiere que estemos juntas hasta el final. Bueno, eso no es importante ahora. Este es mi punto de vista. El día más importante para nosotras. El que Kimika siempre llamó ese día. ¿Eh? ¡Ah, Zakuro! Kimika, te estaba buscando. ¿Buscándome? Estaba en mi club. Podrías haber venido a la sala de club si querías. Pero estás en dos de ellos, así que no sabía cuál ir. Ya veo. Hablando de eso, ¿qué estabas haciendo mientras esperabas? No estás en ningún club. Yo, yo ese día me reí e intenté no darle importancia. Aunque no es que tuviera que ocultarlo. La azotea de nuevo, ¿eh? ¿La azotea? La azotea. Oh, así que piensa que fui a ver a Mami Yakun. Realmente no lo entiendo. Al principio siempre me decía que fuera a verlo, pero desde que comenzaron las vacaciones de verano ella se pone muy molesta cada vez que escucha que ha hablado con él. ¿Quiere que lo vea o no? Rayos, ahora lo está haciendo a propósito. ¿Qué pasa? ¿Estás de mal humor? Para nada. Oh. Realmente está de mal humor. Rayos química, ¿qué es lo que pasa? No estoy enojada, pero... Como que finalmente podemos vernos de nuevo ahora que las vacaciones de verano han terminado, pero tú... ¿No te gusta que hable con Mami Yakun todo el tiempo? Eso no es... Eso lo que... Sé lo que sientes por él, así que... Sé por qué le estás dando prioridad, pero... Está mal interpretando algo. Debe pensar que mi relación con Mami Yakun cambió durante el verano. Pero nada de eso pasó. Solo tuve un verano normal. Nunca me encontré con Mami Yakun. Solo pasé el verano estudiando. Si tanto querías verme, podrías haberme llamado durante el verano. Tal vez, pero... Estaba tratando de ser considerada. Más bien, ya no tengo esa clase de sentimientos por Mami Yakun. ¿Por qué tendría que ponerse sensible por eso? ¿Qué hiciste durante tus vacaciones de verano? Nada. Fui a cursos de verano y estudié en casa. Ya veo. Bueno, la graduación está muy cerca... Pero aún así realmente debe gustarte estudiar. P -p Para nada, no me gusta estudiar, es solo algo que tengo que hacer. Aprender sobre cosas de ciencia ha sido bastante útil, ya sabes. <ríe> sé exactamente a lo que te refieres. Aunque las humanidades no sirven para nada, son inútiles incluso después de graduarse. ¿Y eso? ¿Te estás burlando de las humanidades? Sí, más o menos. Uy, que le he dado sin querer. Más o menos, a Mami Yakun le gusta esa mierda, ¿verdad? Las matemáticas parecen ser su fuerte. ¡Qué fuerte! Todas sus calificaciones son malas. Las calificaciones de Mami Yakun ciertamente eran malas al principio del semestre, pero han estado siendo mucho mejores con las de química en todos los exámenes desde que empezó el semestre, especialmente en matemáticas. Bueno, tus calificaciones son buenas, pero... ¿Pero qué? No me gusta cuando te burlas así de la gente. ¿Qué qui... Joder, le estoy dando todo el rato sin querer dos veces y se me pasa el texto. ¿Qué quieres decir? No es que me esté burlando de ti. Ese no es el problema. Oh, supongo que no te gusta escucharme hablar mal de Mami Yakun, ¿eh? No es eso. Tampoco deberías decir cosas malas sobre los demás. ¿Por qué? Porque eres muy amable, pero si sigues hablando así, todo el mundo creerá que eres una mala persona. ¿A quién le importa? Pueden pensar lo que quieran. Ya veo. ¿Así que yo también puedo pensar lo que quiera? ¿Por qué dices eso? Estás diciendo que no te importa si me desagradas, ¿verdad? Eso sería un problema, pues yo... ¿Tú? 
De todos modos, no me importa lo que piensen los extraños, pero tú no eres un extraño. ¿Qué soy entonces? ¿Eh? ¿Por qué se le está poniendo roja la cara? Somos amigas, ¿cierto? Ah, sí, sí, eso. Somos amigas, así que podemos hablar mal de otras personas, o mejor dicho, no puedo evitar hablar así. Es mi naturaleza. Por supuesto que puedes. Si no te esfuerzas en corregir los malos hábitos, no podrás deshacerte de ellos. Así que tratemos de arreglar ese mal hábito. Entendido. Si insistes, tendré más cuidado con lo que digo. ¿Por qué estás siendo tan brusca? Debes estar de mal humor después de todo. ¿Por qué habría de estar de mal humor? Ya es bastante obvio en este momento. Es que no nos hemos visto desde hace tanto tiempo y tú... ¿Estás de mal humor porque fui a ver a alguien más, a pesar de que nosotras no nos hemos visto desde hace tiempo? ¿A quién fuiste a ver? Ya veo, estabas con él después de todo. No, no es que hubiera estado con él, solo quería saber si eso era algo de lo que creía Kimika. Entonces, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo qué? Estoy hablando de mamilla, por supuesto. Ah, no pasó nada realmente. ¿Qué qué? Ustedes ya se han besado, ¿cierto? Ella realmente lo está malentendiendo. Oye, pero entonces no son una pareja. Yo pensaba que se habían hecho novias. Bueno, no tengo esa clase de sentimientos por él. Ya sabes. Ya lo he dicho unas cuantas veces, pero en realidad no. Como dije, deberías dejar de intentar esconderlo. Solo estás inventando excusas. ¿Qué? No estoy inventando excusas. Además, ¿qué cosas crees que hicimos? Ella está empezando a ponerme nerviosa. ¿Debo molestarla un poco? Pero nunca he besado a nadie antes. Ni siquiera sé cómo se supone que se debía hacer. Se lo tienes que juntar tus labios, es simple. Oh, así que lo has hecho antes. ¿Eh? ¿Y ¿Yo? Sí, tú. Solo podrías decir eso si has besado a alguien antes, ¿verdad? Eh, bueno, vale, esto quizás vaya a ser puro fanservice y vaya a ser el, lo que he dicho antes de que yo no recordaba que estas dos se hubieran liado antes, en el pasado. Y esto puede que no sea... Pasa que están hablando de lo de después del verano y todo eso. No, esto no va a ser un flashback. No entiendo a qué viene, porque hemos visto cómo se han besado hace un rato y ahora están hablando de que nunca se han besado. Sé que a muchos os molesta que sea tan corto con este juego, pero es que a veces, joder, me confunden cosas porque, que, porque, porque la forma en la que cuentan la historia es un poco confusa. Bueno, en fin. No me subestimes. Joder, le he vuelto a dar. He tenido un beso antes, o por lo menos medio beso. ¿Qué es medio beso? Debes estar desesperada, química. ¿No? ¿Así que has besado a alguien? Sí, sí, lo hice. Entonces muéstrame. ¿Eh? Muéstrame cómo se hace. Como si yo pudiera mostrarte eso. Ahora mismo estoy soltera por razones complicadas. Ya veo, pero me pregunto si estás diciendo la verdad. Por lo que he oído, nunca antes has tenido novio. ¿Con qué tipo de persona estabas saliendo? Deberías ser capaz de decirme eso si has besado a alguien antes, ¿verdad? Eh, ¿Qué quiero decir? Oh, ¿Qué clase de persona era esa que besaste? Era como algo como un chico. Y además, ¿qué te importa? ¿Por qué debería decirte eso? Parecía que estabas mintiendo. Eso es todo. Eso es grosero. Hmm. Está bien, entiendo. ¿No me crees, verdad? Claro que te creo. Solo digo que no puedes probarlo. No te preocupes por eso. Es, es el flashback. Es el flashback. Simplemente al principio hemos tenido una narración de después de lo del verano y está acordándose de este día. Claro, por eso que había dicho yo. ¿De qué día se refiere? De lo del 20 de julio, pero no, se está refiriendo a ese día. O sea, sí que es el, el condenado flashback que me había despistado antes. Bueno, aunque siempre estás hablando de ciencia, ciencia, pero en realidad no te importa probar lo que dices. ¿Qué? ¿Acaso quieres hacer un experimento para demostrar que estoy equivocada? ¿Un experimento? Exacto. O oh, no, no es nada, olvídalo. Su rostro de repente se enrojeció. ¿Qué? No es nada, realmente no es nada. <risa> Ella apartó la mirada. ¿Qué estará pensando? Espera, oh, oh, por experimento ya quiere decir... Eh, lo siento, dije demasiado. Me sentí avergonzada también. Entonces Kimika pensó. Zakuro, ¿estás segura de que no quieres hacer un experimento de besos o quizás practicar? ¿Eh? Oh, dijiste algo sobre un experimento, así que solo quería preguntar. No te preocupes por eso. Un experimento de besos. Practicar besos. No, no es como si estuviera practicando para besar a alguien más, así que no podría llamarlo práctica. Kimika no lo sabe, pero este sería mi primer beso. No es solo una práctica para mí. 
Ella lo dijo tan casualmente también. Muy bien, muéstrame entonces. ¿Eh, ¿Contigo? ¿Hay alguien más a quien te gustaría besar para demostrarlo? De ninguna manera. Si, si eres tú, entonces... ¿Entonces puedes hacerlo? Sí. No hay forma de que podamos hacerlo. Somos dos chicas. Ella solo está siendo terca. ¿En serio no te importa? ¿Eh? Como dije, ¿estás bien si te beso? Mm, Seguro. Eh, ¿No fue una broma? ¿O sigue siendo terca? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué está llorando? Podría ser que... No hay manera de que realmente me vaya a besar, ¿verdad? ¿Estás hablando en serio? ¿Eh? Oh. Mm. Pues porque... ¿Cómo esto terminó así? Estábamos hablando de practicar o experimentar o algo por el estilo. Yo la incité porque pensaba que no había manera alguna de que pudiéramos hacerlo. Ahora mi corazón está muy acelerado. ¿Por qué? ¿No era todo una broma? Después de todo, ella es mi mejor amiga y ella es una chica. Ella era mi aliada cuando peleamos contra los matones y... Eh, no debería estar nerviosa por esto. ¿Pero un beso? ¿Un experimento? ¿Quiere decir que vas a besarme? Oh, eh... Solo digo que a veces las personas practican con sus amigos. Algo así. <risa> oh. Mierda. ¿Nunca has leído alguna revista? Siempre hablan de chicas practicando con sus amigas. No es gran cosa. Bueno, sí he oído hablar de ello, pero me pregunto si es verdad. ¿Quién sabe? Yo misma tengo un poco de curiosidad. Sí, definitivamente lo he leído en una revista antes. Había una carta de una chica donde decía que practicaba besándose con una de sus amigas. Así que tal vez no es tan extraño después de todo. Kimika ciertamente es mi mejor amiga. Tal vez nuestra amistad no cambiaría incluso si hiciéramos algo así. E incluso eh, mi corazón latía descontroladamente. ¿Qué, ¿Qué es este sentimiento? Lo siento. Es desagradable, ¿eh, ¿no? ¿Eh? Eso no es cierto. ¿Mm? Era de noche y estábamos solas en el salón de clases, pero mi voz resonó en el pasillo. Realmente me agradas... Así que no es desagradable en absoluto. Somos amigas, ¿no? Ah, sí, somos amigas. Eso fue lo que dije. Joder, se están enrollando un montón. Hacedlo y ya está, chavalas. Eh, ¿Puedo tomar eso como una autorización? Podía oír los latidos de su corazón. Ella tenía la cara roja como si hubiera terminado de correr una maratón. Tal vez mi cara se veía igual. Probablemente. Es solo un experimento, ¿verdad? Oh, es, es, sí, sí. Es solo un experimento. Ni siquiera tenías que preguntarlo. Ah, sí. Entonces, ¿está bien si lo hago? Eh, sí. Bueno, entonces voy a comenzar con el experimento. Oh, eh, seguro. Su mano tocó la mía. Podía sentirla temblando y cubierta de sudor. Nos miramos a los ojos. ¿Podrías cerrar los ojos? ¿Eh? No creo que pueda besarte si sigues viéndome así. Oh, bueno... Se supone que debes cerrar los ojos cuando besas a alguien. No debí quedarme mirándola de esa manera. <risa> Esta es la primera vez que veo tu rostro tan de cerca. Eh, sí, sí. Nunca había visto tu cara tan cerca tampoco. Mientras la miraba, no pude evitar pensar que ella era realmente linda, supongo. Probablemente esa fue la razón por la que Akasakasan la intimidó. Porque ella era muy linda. No hay otra explicación. ¿Podrías cerrar los ojos? Ah, está bien. Cerré los ojos como ella me dijo. Sus dedos se clavaron en mi mano. Sentí su aliento. Nunca había sentido algo así antes. Mis dientes empezaron a castañar de nerviosismo. Oye, Zakuro, ¿qué, ¿qué? Yo no puedo besarte si tu boca está tan cerrada. ¿Debería abrir la boca? No. No necesitas abrirla, pero creo que sería mejor si soltaras la tensión de tus labios. Oh, claro, lo tengo. Sería mejor de esa manera, ¿eh? Lentamente separé mis labios. Lanzó su lengua dentro de mi boca. Nunca había sentido algo así. No puedo creer que un beso se sienta tan bien. Su lengua es tan cálida y suave. Eh, ¿Cómo estuvo? Eh, ¿Ya se terminó? No estoy segura. ¿En serio? Sí, sé que se siente bien, pero aún no estoy segura de si entiendo cómo se debe hacer. Y ya veo... Ya que fui yo quien te estuvo besando, ahora es tu turno de besarme. ¿Besarte? Sí, besarme. C -c claro. Lentamente acerqué mi cara a la suya. Ella cerró los ojos. Tal vez se supone que debo cerrar los ojos en esta parte también, pero no estoy acostumbrada a eso. 
Parece que nos vamos a golpear las narices si no tengo cuidado. Miré su cara hasta el último momento. Piel suave y hermosos labios. Quiero besarla más. Nuestros labios se juntaron de nuevo con un sonido apagado. La suave sensación de nuestros labios tocándose. La suave nuestros cuerpos se acercaron cuando juntamos nuestros labios y cuerpos. Nuestro calor pareció derretirse en uno. La lengua de química bailaba y se retorcía alrededor de la mía. Podía oír el sonido de nuestra saliva mezclándose y nuestras lenguas acariciándose. Ella empujó su lengua dentro de mi boca. Sus labios me no mostraban ningún signo de querer alejarse de los míos. Todo lo contrario, empezamos a besarnos aún más impulsivamente que antes. Quería sentirla más. Quería estar más cerca de ella. Eso es lo que mis instintos me dijeron. Por lo menos en ese momento no sabía cómo llamar a lo que sentía por ella. Mis instintos solos me instaron a seguir adelante, a seguir besando. Seguimos besándonos por una eternidad. Zakuro, ¿tú? ¿Mm? Es solo que... Oh, Dios mío. Lo siento, lo siento, no puedo detenerme. Oh, mierda. Esto se va a poner complicado, chavales. Se va a poner complicado. Vale, y efectivamente he pegado un corte porque se ha puesto complicado. No, han... no ha sido muy hardcore, pero han hecho cosas que... que YouTube no me permitiría enseñar. Así que ya os podéis imaginar. Imaginad lo que queráis. <ríe> ¿Qué es tan gracioso, Química? Ah, lo siento. No se supone que iba a ser una práctica de besos. Sí. sí. Entonces, ¿cómo terminó así? Mi, mi culpa. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Eh, lo siento. Química, no voy a perdonarte por esto. ¿Qué? ¿Vas a presentar cargos por agresión? Oh, claro, definitivamente podría hacer eso. Espera, ¿vas a hacerlo? ¿Hay algún problema? Bueno, no sé cuánto tiempo duraría en la cárcel. Bien, entonces, ¿vas a asumir la responsabilidad? ¿Eh? ¿Responsabilidad? Exacto, responsabilidad. ¿No vas a denunciarme a la policía? Solo si asumes la responsabilidad. ¿Cómo vas a hacer eso? Re ¿Responsabilidad? ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Fue porque sospechaste de mí y de Mami Yakun. Por eso hiciste esto. Oh, mmm. ¿Y qué ha dicho? Bueno, quiero decirse sobre lo de ustedes dos, pero... No hay nada entre nosotros. ¿Eh? No hay nada entre Mami Yakun y yo. No lo he visto durante todo el verano. ¿En serio? Así es, no hay razón para que nos veamos. Eh, pero... Sin peros, ahora asume tu responsabilidad. Ah, sí. No siento nada por Mami Yakun. Eso significa así es. Y ese fue el final de esta historia, o tal vez debería decir que fue el comienzo. Un mes después, el tiempo pasó tan rápido y el verano ya había terminado. Las estaciones cambiaron desde el verano hasta el otoño. El otoño al invierno, del invierno a primavera. ¿Qué? ¿Qué estabas murmurando? Oh, eh, lo siento, lo siento, estaba pensando en algo. ¿Pensando en algo? Sí. Y así es como mi perspectiva, el escenario que Takashi Mazakuro ve, llega a su fin. Las dos vivimos felices por el resto de nuestros días. Pero este es el final. Adiós. Adiós a los días pasados y al nuevo futuro de las dos juntas de aquí en adelante. Bienvenido seas. Vale, y ahora ya sí que se ha acabado. Bueno, como he dicho, era un poquillo de bueno fanservice o que conociéramos un poco mejor a los personajes. Como sea, espero que os haya gustado esta ruta. El siguiente vídeo lo que vamos a hacer es cargar un punto de guardado de esta ruta porque tiene dos finales, ¿vale? Este era el final del de los insectos en el espejo, el otro final no sé cómo se llama, pero ya me habéis advertido en los comentarios de que es muy turbio y que es, de hecho, de las peores rutas. Así que estoy muy asustado. Como sea, muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima, chao.